¿Te has comido las uvas y has brindado con champán para recibir el año nuevo? No sabes qué hacer, pero has quedado para ir a casa de los amigos o te quedas en familia para celebrar la llegada del año nuevo. No te preocupes, aquí te indicamos un top de juegos divertidos o juegos recomendados para la primera noche del año. En el puesto número 12 te recomendamos Pollo vs Perrito. Elige tu equipo, Pollo o Perrito. En este juego de acción cogeremos una carta con la prueba que tenemos que realizar. Por ejemplo, hacer flip de espaldas. Para conseguir puntuar, deberemos lanzar nuestra mascota tal cual nos lo indique la carta y que ésta caiga de pie. Si lo consigues, puntuarás, y si no, el punto irá para tus rivales. Elige tu equipo para decidir quién ganará, si el pollo o el perrito. En el puesto número 11 tenemos... Paren las naves, que me bajo? ¿Crees que puedes saber cuántos juegos de mesa ha creado Reiner Nicia? ¿O cuántos extras aparecen en toda la saga de Harry Potter? En este juego de mesa que contiene 200 preguntas aleatorias, no necesitarás saber el número exacto. Con ser el jugador que se aproxime más a su precio justo, <coughs> perdón, no, no era eso, sino al número exacto sin pasarse, será el que gane la ronda. Si estás seguro de que tu respuesta es la correcta, súbete a pilotar la nave. En el puesto número 10 tenemos Chaos en Neverwinter. The ID Chaos en Neverwinter es un juego cooperativo de escape room y solución de misterios contado en tres partes. Estas tres partes las podremos jugar en diferentes sesiones o bien jugar la del tirón a lo largo de toda la noche. Nuestra misión será perseguir a un malvado mago y descubrir sus cobardes planes. Crea tu personaje, explora, lucha en batallas épicas contra monstruos icónicos del mundo de Daños and Dragons y lánzate en una gran aventura para dar caza al malvado mago. Cabe destacar que este escape es rejugable, pero eso dependerá de ti, ya que, salvo que tengas memoria de pez, sabrás la solución a todos los enigmas. En el puesto número 9 tenemos Bahamas. Has dado el golpe perfecto y vas a coger un vuelo a las Bahamas. Por problemas técnicos en el motor del avión, te ves obligado a saltar y no hay suficientes paracaídas para todos los pasajeros. Lanza los dados. Elige los mejores para robar, mentir o amenazar, consiguiendo así la mayor parte del botín y, como no, el tesoro más preciado de todos. El paracaídas. Un juego que se enseña aprende muy rápido y que os hará pasar una velada divertida. Ideal para grupos grandes de hasta 8 jugadores. En el top 8 tenemos un mal trago. En mal trago seremos unos goblins al servicio de una bruja. Su jefa intenta encontrar el veneno definitivo y para ello usará a los goblins como conejillos de indias. Empezaremos la partida con una carta de poción mortífera y tres pociones seguras. Además de contar con un frasco de sustancia, que es el antídoto de la poción mortal. En su turno, el jugador robará una carta del mazo de acciones, que indicará qué goblin debe tomarse una poción de su reserva. Si es una carta de poción mortífera, usa de inmediato el antídoto. Si no dispones del antídoto, te convertirás en fantasma y tu misión será fastidiar al resto de jugadores. Ganará el goblin que al final haya sobrevivido a las pociones de la bruja. En el top 7 tenemos tranvía mortal. Imagínate ser un conductor de un tranvía y a ese tranvía se le rompen los frenos. Y no te queda otra que ir atropellando a la gente que se cruza por tu camino o morirás. Pero no te preocupes, son lo que se llaman daños colaterales. En cada ronda un jugador será el conductor del tranvía. Serán dos grupos, uno por cada vía. Y nuestra misión será convencer al conductor por cuál vía debe ir. Para ello pondremos cartas de inocentes, culpables y modificadores de estas cartas, para conseguir convencer al conductor de que vaya por la vía de tus oponentes. A lo largo de la partida se irá cambiando de equipos. Ganará aquel que menos veces haya sido atropellado. En el puesto número 6 tenemos Mantis, que es un colorido y feroz juego de cartas de arco iris y venganza. De los creadores de Explody Kittens nos llega este juego de cartas que solo tiene dos reglas, puntuar o hurtar. En nuestro turno tendremos que decidir si puntuar o hurtar y sobre qué jugador hacerlo. Si decides puntuar, coge la primera carta del mazo y llévatela a tu zona. Si la carta coincide en color con otras que ya tengas, estas puntuarán y si no, se quedarán en tu zona. Si por el contrario decides hurtar, coge la primera carta del mazo y ponla en la zona de juego del jugador que elijas. Si el color de la carta que has cogido coincide con alguna de las que ya tenga previamente el jugador elegido, se las quitarás y te las pondrás en tu zona. Si no, se la quedará el jugador en su zona. El primer jugador que consiga puntuar 10 cartas será el ganador de la partida. En el top 5 tenemos Scroll. Scroll es un juego de mesa para adultos, fácil de aprender, 
jugar y que te garantiza muchas risas a lo largo de la partida. En este juego de dibujo se repartirá una carta a cada jugador. La carta empezará con una frase concepto algo surrealista. El jugador, con sus mejores intenciones, tendrá que intentar dibujar el concepto que ha leído. Una vez terminada nuestra obra de arte, se la pasaremos al jugador de la izquierda. Este jugador tendrá que escribir la frase o el concepto que crea que representa el dibujo. Cuando se escribe la frase, se pasará al jugador de su izquierda para que él dibuje lo que más se adapte a la frase. Así hasta que llegue el final de la ronda, que será cuando pondremos las tarjetas en orden para ir viendo cómo nuestra frase o dibujo ha sido reinterpretado. No te preocupes si no coinciden. Lo importante para ganar es que tu dibujo sea el más votado, o mejor dicho, con el que más te hayas reído. En el top 4, Jungle Speed. En este juego tendremos que ser observadores y muy rápidos. Observadores porque para ganar tendremos que deshacernos de nuestro mazo de cartas antes que los demás jugadores. Para deshacernos de las cartas debemos ir poniendo en cada turno una carta delante de nosotros. Cuando veamos que otro jugador pone delante suya otra carta con los mismos símbolos que la nuestra, ojo, el color no importa, deberemos ser rápidos para coger el tótem que hay en el centro de la mesa. La pelea por agarrar el tótem se ha abierto. Verás que no es tan fácil agarrarlo. Un consejo que os damos, mejor jugar con las uñas cortadas y limadas. En la posición número 3 tenemos uno de los juegos más divertidos para fastidiar a los adversarios. En Saboteur tenemos unos enanos que estamos buscando oro en la mina. De repente, un pico se rompe, se apaga la lámpara. ¡Hay un saboteador entre nosotros! ¿Seremos capaces de encontrar antes el oro o lo primero que encontraremos será una trampa del saboteador? En este juego de equipo ganará el jugador que a la tercera ronda haya conseguido más oro. Y casi para acabar, os recomendamos incómodos invitados. Y no, no es porque pensemos que los invitados que tenemos esa noche lo sean. Este juego, al más puro estilo, Cluedo, requiere de una aplicación para jugar. Esto, junto al sistema de mazo inteligente, hace que no juguemos nunca dos partidas iguales. Este juego consiste en intentar averiguar antes que ningún otro detective quién mató al señor Walton, en qué habitación, con qué arma y cuál fue el motivo. Te recuerda mucho al Cluedo, ¿verdad? Es posible, pero entre estos dos juegos hay una gran diferencia, sobre todo en cuanto a rejugabilidad. Así es que te recomendamos ponerte tu atuendo de detective y entrar en esta mansión para que puedas presumir de tus dotes de Sherlock Holmes. Y por último, en el top 1, os recomendamos Secret Hitler. Este es un juego de roles ocultos ambientado en los años 30, donde la intriga y la traición están a la orden del día. En este juego, a cada jugador se le asignará aleatoriamente un rol que podrá ser liberal, fascista o el mismísimo Hitler. La misión de los fascistas será sembrar la desconfianza y alzar al poder a su líder, mientras que la misión de los liberales será encontrar y detener a Hitler antes de que sea demasiado tarde. Para ganar la partida, el equipo liberal debe aprobar cinco políticas liberales, mientras que el objetivo de los fascistas es conseguir aprobar seis políticas fascistas, o bien elegir como canciller a Hitler. Este es un juego muy recomendable y divertido, que de seguro lo echarás más de una partida.